സനാതന ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഈ വിഷയം എവിടം വരെ എത്തുമെന്നും എങ്ങനെയാണിത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാവി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശരിവെക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൂടി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പല ആളുകളും പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഈ വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഒന്ന് ആറ്റിക്കുറുക്കി രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മതം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പല വിശ്വാസ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിന് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ഹിന്ദു മതം എന്ന പേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വിശ്വാസ രീതികളായിരുന്നു ഒന്ന് വൈഷ്ണവർ മറ്റൊന്ന് ശൈവർ പിന്നെ അതുപോലെ ക്ഷാത്ര ശാസ്ത്രീയർ എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ വൈഷ്ണവരും ശൈവരും ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളും അവർ തമ്മിലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും വൈഷ്ണവർക്ക് ശൈവരെ കണ്ടുകൂട ശൈവർക്ക് വൈഷ്ണവരെ കണ്ടുകൂട ആ അടി ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളുടെ ഷിയ സുനി തർക്കം പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും അതിൽ മുതിർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്തിയ ജാതികളും വലിയ തോതിൽ അപ്രമാദിത്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ചാതുർവർണ്ണയം നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ബുദ്ധമതം ഇവിടെ വേരുറപ്പിക്കുന്നു ബുദ്ധമതം വലിയ തോതിൽ പ്രചാരം നേടുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ട് ആളുകൾ അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചത് ബുദ്ധമതത്തിൽ ആ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനമില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ബെൽ റിങ്ങിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ അടി പരസ്പരം അടി കൂടിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചറിയാണ് ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പതിയെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു സമാവായത്തിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രചാരത്തെ തടയുക അതിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കുക തങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നിലയുറപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഒരു നീക്കുപോക്കിന് തയ്യാറാവുകയും അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകീകരണം അതുപോലെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനെ പണ്ട് പല ആളുകൾ അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ആ സനാതന ധർമ്മം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഒരു ഏകീകൃത ഒരു രൂപം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ക്ഷാത്രീയ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആരാധന കർമ്മങ്ങളടക്കം അതിനകത്ത് ഏകീകരിച്ച് ഐഡൽ വർഷ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പോലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബാധകമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവിടെ പല മാറ്റങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് നിഷിദ്ധമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ പതിക്കും എന്നുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏകീകരണം അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച മാറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ
സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും അതായത് സനാതന എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലാകാലവും നിലനിൽക്കുന്ന എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു ധർമ്മം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റും അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും നിങ്ങൾ വെറുതെ ബുദ്ധമതത്തിലൊന്നും പോയി വെറുതെ കാക്കി മറ്റേ ആ കളറ് സാധനം ഇട്ട് വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ കൂടെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ധർമ്മം ഈ സമസ്ത ഭവ എന്താണ് സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും സേവിക്കേണ്ടത് ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പശുക്കളോടും പശു സേവയും ബ്രാഹ്മണ സേവയുമാണ് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ആ ആയത്ത് ആരും ഓതാറില്ല പറയുന്നത് മുഴുവൻ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു മാത്രമാകുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കൂടി ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാകും അത് സത്യത്തിൽ പശുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നും സേവിക്കണമെന്നും ബ്രാഹ്മണനെ സേവിക്കണമെന്നും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കുള്ള ഒരു 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 അവരുടെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു നിയമം കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സനാതന ധർമ്മം വഴി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ബ്രാഹ്മണരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഏകോപനം അവർ ഉണ്ടാക്കിയതും ബുദ്ധമതത്തെ തടയേണ്ടി വന്നതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ അതായത് ഉയർന്ന ജാതികൾ അടക്കമുള്ള സംഗതികൾ അന്യം നിന്ന് പോയേനെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർത്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഗതി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ താഴ്ന്ന ജാതികളെ തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് അവരുണ്ടെങ്കിലേ ഈ മുകളിലുള്ള ആളുകളുള്ളൂ എന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ താഴ്ന്ന ജാതികളെ എന്നും താഴ്ന്ന ജാതികളായി നിലനിർത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സനാതന ധർമ്മം എന്ന ആ ഒരു മോഡൽ സംഗതി അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അത് ഇനി ഇതിലെ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മളുടെ രാജമാണിക്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന പോലെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ചല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ഡയലോഗ് ബുദ്ധമതത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പരസ്പരം ആടി കൂടി നടന്നിരുന്ന ഈ ഷിയാക്കളും സുന്നികളും ഒന്നും ഒന്നിച്ചല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരുമയുടെ ഒരു സന്ദേശമാണ് അവിടെ മറ്റൊരു സംഗതി കൂടി ഉള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാറാമെന്നും മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോന്നും അതൊരു ഒരു എന്താണ് ഇരുമ്പോലൊക്കെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല സൂചനയാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് അതിലെ ദൂഷ്യ വശങ്ങളുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചാതുർവർണ്ണിയം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥിതി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വരാനും ഈ മതങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ സനാതന മൂല്യങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അടുത്തൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു വേർഷൻ ടു നിങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ആളുകൾ പിന്താങ്ങും പക്ഷേ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊരു സാധ്യതയുമില്ല കാരണം സനാതന ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചാതുർവർണ്ണത്തെ വർണ്ണാശ്രമത്തെയും കൂടി തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതി ഞാൻ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം ഞാൻ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു വശം ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം ഇന്ത്യ അലയൻസ് ഇസ് ആൻറ്റൈ ഹിന്ദു എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വാൺസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് സനാദൻ കൾച്ചർ പി എം മോഡി സ്ലാംസ് ഓപ്പോസിഷൻ ഓവർ ഡി എം കെ
അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കണ്ടു അവിടെ പറഞ്ഞു അത് ഇസ്ലാമ ഫോബിക്കാണെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു അത് ആൻറ്റി ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടു മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ പല മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ലിബറാൻഡൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന കാര്യമാണ് അത് കപട ലിബറലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കപട മതേതരവാദികൾ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞു ഇത് പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളേണ്ട സമയമാണിത് അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് നുപുർ ശർമ്മയുടെ ഒപ്പമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ വാക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ആൻഡ് ഐ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അന്ന് ആൻഡ് ഐ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് പറയാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതും ആ പറച്ചിൽ അത് അവിടെ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചതും അതിനകത്തൊരു ബലിയാടിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചതും അത് വലിയൊരു കോളിളക്കമായതും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ആൻഡ് ഐ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ നമുക്ക് എതിർക്കാം ആശയപരമായിട്ട് അതിനെ എതിരിടേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് ഐ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആൻഡ് ഐ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക് ഇവിടെ കോയിൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവിടെയും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് കടന്നിട്ട് ഇത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലേക്കാണ് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇമ്മാതിരി ആളുകളാണ് അവരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അവർ മുഴുവൻ പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്ന ഒരു വാദം ഇവിടെ ബലപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഞാൻ മുന്നേയും പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഇനി ക ഇവിടെ ഏറെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷേ ഈ വാക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമ ഫോബിയക്കാർക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുഴി ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം അടിയറവ് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുരു പൊട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം അങ്ങനെ കുരു പൊട്ടാനുള്ള വകുപ്പ് ഇല്ലാത്ത വളരെ കുറവുള്ള ഒരു മതമായിരുന്നു ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഹിന്ദു മതം ആ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിത്തീസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ടും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോത്തീസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ടും ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് മോണോത്തിസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വരും അവിടെ ഒരു ഫാഷിസം കടന്നു വരും അതേസമയം പോളിത്തീസ്റ്റിക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെമോക്രസിയുടെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഒക്കെ വരും ആ നീ ഒരു അമ്പത് ദൈവത്തെ എടുത്തോ നീ ഒരു പത്ത് ദൈവത്തെ എടുത്തോ അങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ആ വൈഷ്ണവനെ ആരാധിക്കുന്നവനായാലും ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവനായി ഇനി കാളിയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെ ആയാലും ആ അത് അവരുടെ ദൈവം ഇത് ഇവരുടെ ദൈവം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള വേർതിരി ആ ശിവനേക്കാൾ നല്ലത് വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നൊക്കെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് അവർ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരസ്പരം ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അതിലിങ്ങനെ കേൾക്കാം ആ നീ നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടദേവൻ ഏതാണ് ആ എൻ്റെത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആ ഞാൻ ശിവൻ്റെ ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജിൽ ഒക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച മിക്ക സ്ത്രീകളും കൃഷ്ണൻ്റെ ആരാധന എൻ്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ചില സിനിമ പോലും അത് വലിയ തോതിൽ അതിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഏതോ ഒരു സിനിമ നവ്യ നായരാണ് അനു അതിനകത്ത് അഭിനയി അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് കുരു പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനാണ് എന്നത് അവിടെ ഇരിക്കേ ആ കുരു പൊട്ടലുമായിട്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുരു പൊ
അപ്പം നിങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ഹിന്ദു മതത്തിലൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൂടിപ്പോയ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവരത് തിരുത്തും അവരതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓ ഇത് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുരുവും പൊട്ടാതെ അവരതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി നടക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു ശബരിമലയിൽ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ കോലാഹലം അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ പല ആളുകൾ ഞാൻ പണ്ടൊരു പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴത്തിലേക്കോ നമ്മളൊരു നൂറാളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു നൂറാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഒരാളുടെയും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവരുടെ പേര് മാത്രം ആണോ പെണ്ണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അവരവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ത്രൈവ് ചെയ്യും അതേസമയം ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു റിസർവേഷൻ വെക്കുക ഒരു പത്ത് ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു അഞ്ച് ശുദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദളിതൻ ഒരു അഞ്ച് പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പത് ഒരു നൂറ് പേരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചൊവ്വയിലേക്ക് വിട്ടാൽ ആ ചൊവ്വയിലെയും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവിടെ തമ്മിൽ അടി കൂടുന്നതും അവിടെയും ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ആ ചൊവ്വയിൽ തോട്ടിപ്പണി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടുത്തെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചൊവ്വയിലും അവിടെ ആകാശത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുന്ന സംഗതികൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി അത് എന്താണ് അത് നോക്കിയാൽ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വഴി പറയും തോറും ആ ചിന്ത അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പെടുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ ഓടി വരും ഞങ്ങൾ അധസ്ഥിതരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നാരാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നേരിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല പല ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പലതും നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് തിരുത്താലോ അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തലേ വേണ്ടത് അതിന് പകരം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നും ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നും നിങ്ങൾ അതായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാത്ത കാലത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഇരുന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിവിടെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനിക്കത് യു പിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗുജറാത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായ ക തമിഴ്നാട്ടിലോ കർണാടകയിലോ പോലും ഇരുന്നത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു എന്ന ചരിത്രം നിരന്തരം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസർവേഷന് വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കില്ല അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് സ്വമേധയാ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥല ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വെച്ചിരുന്നത് പല ആളുകളും നോൺ റിലീജിയസ് സിറ്റിസൺസിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ മതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ റിസർവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താണ
ഈ വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇത് പറയാൻ പോലും പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരു എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജാതി സംവരണം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടച്ചു പാർക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ജാതി സംവരണം ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയായി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദോഷ വശം ഇവിടെ നിന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ അനുഭവം കൂടി പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല മിക്കവാറും അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ വരും അദ്ദേഹം ഒരു ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വീട് കിട്ടി അങ്ങനെ വീട് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഓണർ അറിയാണ് ഞാനൊരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീട് നിഷേധിച്ചു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓ താങ്കൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത് അപ്പോഴാണ് അത് വെളിച്ചം വീണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം സ്റ്റക്കായി അദ്ദേഹം തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജാതി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ജാതി ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യവും എനിക്കില്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉണരുകയാണ് കാരണം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനുള്ളൂ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉണ്ടാവും ഇത് കൊണ്ടും കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നിലുള്ള ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉണർന്നു ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇനി താങ്കളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാതി പറയില്ല ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് പറയാതിരിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബദൽ രീതികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇത്ര കാലവുമായിട്ടും ഇത് ഇതുവരെ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച ഫലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ ഇനിയും ഇത് തുടരണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് അതൊന്ന് ഇവിടെ സാന്ദർഭിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി വിഷയം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുഴി അത് ഇന്ത്യയിലാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ജാതി വ്യവസ്ഥിതി പോലും ഒരു ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാധ്യത അത് സനാതന ധർമ്മത്തിനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം പരസ്പരം അടികൂടി നടന്നിരുന്ന വൈഷ്ണവരും ശൈവരും ഒരു ദിവസം ബുദ്ധമതം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിക്കാൻ അവർക്ക് അന്ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് ഇതവർക്ക് സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ ഇതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വളരെയധികം ഇൻക്ലൂസീവായി ഡെമോക്രസിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയാൽ പോലും അന്നും ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കൊടിയും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് പറയും എന്താണ് ഹെൽ വിത്ത് ഡെമോക്രസി ഹെൽ വിത്ത് യുവർ സെക്യുലർ സ്ലോഗൻസ് വി വാണ്ട് ഇസ്ലാം വി വാണ്ട് ഷെറിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലക്കാട് ബാനറും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നടുറോട്ടിൽ ആയിലായില്ല എന്ന അശ്ലീലം വിളിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുഴി അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹിന്ദു മതം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നു അത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനുള്ള ചില ആയുധങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ചില ടൂൾസാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അതുപോലെ ആൻറ്റൈ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് അന്ന് ആ ടി വി ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിലൊരു സുഡാപ്പിയെ ക
എവിടെയാണ് ആരാണ് അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരാളും സംസാരിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത് സംസാരിച്ച ഉടനെ അടുത്ത ചോദ്യം വരും എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കടന്ന് തുള്ളിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ആ ഗോൾഡൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സംഘികൾക്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ടു പേർക്കും ഇന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊരു കത്രിക പൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പരം ഇത് ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇത് എനിക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴി തോന്നുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്ത്യം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പൂട്ടാൻ വീഴുന്നത് പൂട്ട് വീഴാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് കത്രിക പൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒച്ച പോലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കത്രിക പൂട്ടിനകത്ത് അവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്